எலக்ட்ரான் ரேஸ் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்ல அந்த ரேஸ் வந்து ஸ்கேன் ஆகுது ஸோ தீஸ் இமேஜஸ் ஆர் லைக் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் லைக் பிரிங் இன் டு கம்ப்யூட்டர் ஸ்கிரீன் லேட்ரு ஆன் த்ரூ எலக்ட்ரோ எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட்ஸ் அண்ட் சிக்னல் ப்ராசஸிங் அதுக்குள்ள நான் போகல ஏன்னா ஏற்கனவே என்னோட சேனல்ஸ் இருக்கு நீங்க பாத்துக்கலாம் ஐ வில் கோ இன் டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஐ வில் பிரிங் ஃபியூ பேப்பர்ஸ் விச் ஐ பப்ளிஷ்ட் ரிலேட்டட் டு டுடேஸ் டாபிக் லைக் இது வந்து மெக்னீஷியம் இன்கார்பரேட்டட் ஹைட்ராக்சி அப்படி என்ன பார்ட்டிக்கல் இது கோயம்புத்தூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியோட கொலாபரேட் பண்ண அப்போ நான் சைனால போஸ்டாக் பண்ணிட்டு இருந்த டைம் So they have synthesized magnesium incorporated hydroxy appetite. This is the bone mimic. mimic uh, uh, Antibacterial and larvae cidal activity study in the paper. Line. So they have synthesized such nanoparticle. Uh, they need to understand how it is, uh, like how the morphology or uh, the size and shape of this nanoparticle. So I have, I have helped them to produce these images through scanning electron microscope. and the transmission electron microscope so even fine nanometer scale la ungalku as much as possible uh, there are lattice planes clear visible are so we published uh, this in 2018 arabian journal history mm, this is one of my uh, first i can say it's my first uh, biological related paper uh, i think so idu vand nano structures naanga image pandrom so biological people they are doing biological activity so finally we are making paper together so analda or a material scientist or electron microscopist analda enala sila biological papers publish pannadhu karano because of the electron microscopy need for these people uh, at the scenario of detecting or understanding the morphology of these nanoparticles or nanostructures i can say so idu or paper so next vandu it's a zinc uh, selenide and zinc sulfur core uh, nano shell nano rods core shell nano rods inge vand zinc sulfur vand or core avum zinc selenide vand shell avu irukke sorry core vand selenide and shell vand sulfur so it's it's ninga paathinga theriyum it's around like 10 nanometer scale so we need to detect this whether whether these are core shell arrangement or just a nano rods so i have used my uh, advanced chemistem technology uh, microscopy here uh, so un- to understand uh, whether the growth was right or just an nano rod we found if you see the eds imaging in the bottom uh, the selenide is very thin and sulfur uh, it's very uh, broader than selenide so it means selenide which sits in the core like zinc selenide is a core and the shell is zinc sulfur so we have uh, eds mapping over this 10 nanometer particle or 10 nanometer nano rods so i have uh, hrtm images beautifully captured with of course thanks to chemistem technology it's not my own uh, thing it's because of the instrument so this is how i have contributed to this uh, research uh, i think this is a uh, collaborative work from the pondicherry university professor thankadurai uh, was leading this project Uh, joy c was a phd student there at the time i don't know whether she finished phd or not now uh, uh, she must have finished but this is our uh, paper which is published in acs which is one of a very a prestigious journal and they have used this material for bio imaging uh, of course i i have in my part up to the uh, electron microscopy imaging that's my role always so my collaborators they went on to study the cytotoxicity toxicity and bio imaging of human cells uh, so they named it as hek293 and hela i don't know about uh, those in detail about the biological terms but the biological people can understand this i think so we studied electron microscope uh, imaging then photoluminescence property and x ray uh, properties or the so the things we studied as a material scientist and biological people work on further with imaging things so this is another collaborative work uh, uh, related to my uh, electron microscopy and biological applications and this is very recently published in together with um, swansi university uk dr sudhakar pichaimuthu and some indian students he have collaborate uh, collaboratively working in i think tiruchengodu ksr uh, kavita was working with this so they utilized uh, waste tea leaves as a bio surfactant to produce uh, cadmium sulfide quantum dot they synthesized that they need to understand whether it is quantum dot or how the morphology is so i have helped here together uh, by using electron microscope 
to image those substances or materials and mark the quantum dots and given the uh, the properties or the, the shape and structures and lattice parameters and we calculated uh, and we further enhanced uh, the report then they used for uh, breast cancer cell uh, direct direction i think so they studied the cytotoxicity effect again with these cadmium sulfur quantum dots this is another paper uh, so they have used fluorescent microscopy uh, using the quantum dots uh, and they that they, they traced the quantum dots uh, acquisition using the fluorescence mapping and imaging with different uh, concentration of quantum dots and different concentration of uh, MCF uh, celluline treated cells. And this is another paper which is going to be published. Uh, this is in collaboration with the SRM University. Uh, they have loaded uh, curcumine in coarsial zinc oxide silicon dioxide nanostructures. So again, I have helped them only with microscopy. That's my part. Uh, this is done by MSc physics student uh, Prasanna and Professor Devanand was leading the project in SRM University Physics Department. I think. So I have uh, just we are recently submitted this, so it, it yet to be published, not yet published. So this is uh, another example for uh, electron microscope image for bioimaging applications and cancer therapy because curcumin can curcumin can be used for cancer therapy uh, and that this drug deliveries can be influenced by these coarsial zinc oxide silicon dioxide nanostructures. So this coarsial is clearly mapped here. Uh, the thick wall, it's like a shell and the interior part is a, a core. It means uh, the shell is a silicon dioxide and the core is zinc oxide. So this is how we used. Um, this is uh, another paper. So these four papers I have contributed through my electron microscopy skill as a physicist, uh, for their uh, further analysis and use the applications of those materials in cancer therapy. So now I go to electron microscopy and biology. Uh, normal materials when the electron microscope le analyze pantatuko, biological samples analyze pantatuko, even for SCM and TM, we need to do lot and lot uh, work before taking it to the electron microscopy because of the live cells are biological samples uh, chemically weak or chemically uh, easily and the electron microscope will damage I don't uh, Sariana uh, electron ratios on the value yield of other so we cannot get image quality as like in other materials so we need to do a lot of things I don't want to go into detail but there are there are a few metal uh, met, uh, methods to enhance the uh, imaging capacity with the biological samples. So we do these things at some point when we need it. So these are the animal samples when we get, we do a lot of things for, uh, like we can use cryosem, of course I, I didn't use it yet, the cryosem or cryo TM, but uh, I want to show uh, these things, there are many techniques or many methods to be used before taking it to TM. Even the uh, 2018 Nobel Prize on the it's for cryo TM. Uh, sorry, 2017 um, Nobel Prize it's for uh, cryo TM. And the level uh, cryo TM on the it it gives more uh, valid or justification to the present trend of biological sample analysis. And the level Nobel Prize could get look at the type of problem. Key man, I see mark a successful now. Point okay. So as I am material scientist, still I didn't use the cryo SEM or cryo TM it, but we prepared the samples for those uh, collaborators sometimes when we needed, when we work together in an electron microscopy lab, they may need some help together. Uh, we we work together to prepare the samples for this type of cryo TM or SEM. So I will go very quickly to this. Anyway, you can find this in my uh, YouTube channel. Uh, coronavirus, electron nuno kial and parvigil, corona natchium, natchium to the virus. So, coronavirus view from an electron microscopist. So, before that, these are the virus mapping or imaging we do with SCM or uh, TM. Even Ebola virus was uh, captured here. The image D is for Ebola virus for SCM and TM images provided here. And this is a HN, H1N1 infected cell. Uh, they have used methylated um, lactoglobin. 
uh, they they just study the reaction using electron microscopy how this is uh, working or functioning against these infected cells these chemicals that's fine for virus the functionality that react the electron microscopy image so if you see the uh, sample T image the, the cell is completely destroyed because of this chemical reaction or antiviral activity we can say so this is coronavirus and uh, captured through an electron microscope uh, recently. Uh, this is actually a new uh, image from, I think, uh, Hong Kong uh, University, if I'm not wrong. So this is, uh, after this image, they able to uh, explain that this coronavirus cellular protein is more similar to the SARS virus. That's a previous coronavirus, which uh, came in a few years back, SARS. So this cellular protein, it's similar, have more similarity with these uh, new uh, coronaviruses. So that's what they studied uh, using electron microscope image. And this is another, uh, yeah, electron microscope. That's transmission electron microscope image uh, grown in, uh, uh, studied in a University of Hong Kong. The multiple virus particles are being released from the cell surface. How this? Uh, cell surface sort of way in the coronavirus epidemic we work the lungs le. That kind of thing, reaction, not like that, not like a viper can do that. That one, like a electron microscope, which capture can. This is uh, this is what I get from Nature.com. So I think it's a it's a published work, le, but Nature le just as a news article le that one did. So maybe in future there are more published article related to this coronavirus structures. This is a scanning electron microscope of uh, some cells infected with severe acute respiratory symptoms, uh, the SARS virus, that's associated coronavirus. Or, uh, each and every hour, we uh, monitor the electron microscope, uh, scanning electron microscope image with Matumachi study how it grows or, or, or the, how cells are getting affected. Mm. Of course, uh, image C. Le in Set la pating na the transmission electron microscope or negative staining. So of course uh, biological sample yo microscope la contour mudiyo. Of course idhi ko microscope is toda bodi vidhan teve. So I have I think I have covered the title how we are using uh, physics in medical applications or biological application or nano. Uh, what's my experience over it? I think I have covered as much as possible. Of course it's a very broad. So. I think uh, I'm going uh, going to end this discussion and open for questions. Uh, thank you for your attendance. So the question, Sirka. Hello. Hello. Yeah, questions are clear, Kade. Hello. Yeah, sorry. Hello, sir. Greetings, sir. Actually, your topic, uh, your session was very informative and interesting. And it was uh, very interesting to note that quantum dots are uh, synthesized from waste tea leaves. And thanks for all the recent uh, research information, sir. Okay. And. Um, at the very right beginning, you told that uh, you you people work with nano uh, carbon tubes, na mm. nanotubes, right? And uh, yeah. these are toxic. So, yeah. Yeah. Uh, do you have any indication to um, know whether how much you are exposed to this to toxic? Uh, we, did, we didn't have any studies on that. At least I don't have any studies on that. But as I told you, we just uh, used to talk uh, when we are working together with some professors. We, we always have a chat, but we didn't have any uh, report seriously we discussed over it. So I, I cannot answer. At least I, I didn't see any medical report over that. I have just okay. read somewhere 
I just quoted few points even in my paper, but I, I have haven't gone through much detail. Okay, sir. Thank you, sir. And uh, another, sir. Um, so you told that uh, cryosem. Uh, yeah. was a nobel prize winning uh, invention so what is yeah. so special about cryosem than ordinary sem sir uh, uh, i think i can answer in tamil also right ah yes sure sir yeah okay adu onnum illa ipo electron microscope undu ungalku ipo even for the carbon nanotube or 2d materials we are struggling with the beam damage so apdi irukumbodhu even biological samples are get heavily get affected so on the cryo mode la vandu or freezing temperature la operate pannumbodhu at least we can able to protect those uh, layer from uh, imaging can be enhanced adukaga da so but adukku vandu even uh, preparation method it's really complicated adha thavish and adha even um, instrumentation um konja complicated light like, uh, differ from the normal tm la irundhe i have it okay sir Yeah. Okay, sir. Thank you, sir. Yeah. Thank you. Hello. Yeah. Uh, sir, I'm Peru Vijay Kumar. Hello. Yeah. Hello. Sollinga, sollinga. Kya kya? Ah, thank you, sir. Ah, uh, nice speech. Maximum Tamilly basing. All are going to be here. Mari. Thank you very much. First of all. Yeah. ஒன்னுமினி <laughs> அதோடைய இமேஜிங்க்கு பயன்படுத்தலாம் இன்னொன்னு வந்து ட்ரக்ஸ் வந்து அதுக்குள்ள செலுத்தி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம் பாலிமர் கேப் இப்ப கார்பன் நேனடிவ் வந்து ஒரு கேப் மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் இருக்கு இல்லையா அது ஒரு கேப் வந்து பாலிமர் கேப்பா வச்சுட்டு பயோ டிகிரேடபிள் கேப்பா வச்சுட்டு சம் ட்ரக்க வந்து உள்ளக்குள்ள செலுத்தி உடம்புக்குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் கார்பன் பயோ டிகிரேடபிள் கேப் வந்து ஓபன் ஆகி ட்ரக்ஸ் வந்து இட் கேன் பி இன்ஜெக்டட் இன் டு த டார்கெட் ரீஜியன் அதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க இப்ப இப்ப கரோனா வைரஸ் ஆகட்டும் இல்ல சார்ஸ் இந்த சிம்டம்ஸ்க்கு இதுவரையிலும் பயன்படுத்தல பட் ஃபார் கேன்சர் தெரப்பி வரணும் ட்ரை பண்ணிருக்காங்க என்ன <laughs> <laughs> so and the study in the other mode like delivery ko illa targeted mechanism ko innum possibility uruvagal endra nenikiren thank you much yeah. teacher innoru question rise a irukku hello vijay sir is it audible yeah okay uh, dr rajalakshmi abindronga or question ketirukanga chat box la Uh, is it good to use my nanoparticles in hand wash or sanitizer abdin solittu or question ketirukanga yeah yeah adha vandha adha nano particle use pannadhukku ipa now pona varamo illa in the one week ku la tamil nadu agriculture university la vandu nano division la or sanitizer use pannirukanga synthesis pannirukanga produce pannirukanga நியூஸ் நானும் பார்த்தேன் தே யூஸ் நேனோ பார்ட்டிகல் அஸ் அட்சோபன்ட் ஸோ நிறைய அட்சோபன்ஸ் வந்து அந்த சானிடைசர்ல பொறுத்து ஒரு புது நேனோ சானிடைசர்னே கிரியேட் பண்ணிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது இன்னும் ஒரு கமர்ஷியலா வந்துச்சான்னு தெரியல பட் அட்லீஸ்ட் கோயம்புத்தூர் தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி நேனோ லேப்ல இருக்கு ஓகே And uh, Indra Priyadarshmi chat box. Could you explain drug delivery in nanoscale? I think you are talking about this and you are talking about this. No, drug delivery is a wide uh, topic, but still, I am talking about the drug delivery. Biodegradable cap, you can inject the drug in the carbon nanotube. 
கேஸ் ஆஃப் கார்பன் நேட்டிவ் பட் எங்களுடைய இன்னொரு பேப்பர் இப்போ பப்ளிஷ் ஆகுது இல்லையா அதில் வந்து நாங்கள் அந்த கோர்ஷியல் நேனோ நேனோ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் குர்க்கமீன் ட்ரப் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ குர்க்கமீன் வந்து உள்ளே போனோன்னே அது இந்த பார்ட்டிகல்ஸ்லேருந்து பிரிந்து ஒரு ட்ரக்கை ஆக்ட் ஆகும் ஃபார் கேன்சர் தெரப்பி வரையில் ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் விச் மெட்டீரியல் யூஆர் யூஸிங் அண்ட் ஃபார் வாட் யூஆர் யூஸிங் அது வந்து இட்ஸ் அ ஒயிட் டாபிக் ஓகே விஜய் சார் வித்யோ பர்மிஷன் ஒரு சின்ன விஷயம் மட்டும் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் மோஸ்ட்லி எல்லாரும் நிறைய விஷயங்கள் லேர்ன் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்களோட ஃபீட்பேக் கொடுத்துருந்தீங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதை சேட் பாக்ஸில் வந்து மெயில் ஐடி இந்த டீட்டெயில் கொடுத்துருக்கோம் இஃப் யூ கேன் சென்ட் யூ ஆர் ஃபீட்பேக் தட் வில் பி ஹெல்ப் அஸ் டு ஒர்க் பெட்டர் ஓகே சார் நீங்கள் பேசலாம் சார் ஏ ஓகே இனி கேள்வி கேட்குறவங்க தான் பேசணும் ஆமாம் Is there any questions? I think... Hello? Hello, sir? Yeah, please. Sir, sir, same video, sir. Hello, sir? Yeah. ஒவ்வொருத்தருக்கும் <laughs> 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 ரீஜன் வைஸ் கூட டிஃபர் ஆகிறதா தான் இப்போதைக்கு ரீசன்ட் ஸ்டடி சொல்லுது ப்ரீத்திங் இஷ்யூனாலும் அது எப்படி போய் என்ன மாதிரி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது நிறைய ஸ்டடிஸ் இன்னும் தேவைப்படுது இன்னும் யாருமே கன்க்ளூட் பண்ணல ஈவன் சில ஸ்டடிஸ் வந்து ஹார்ட் பேஷண்ட்டுக்கு எப்படி எஃபெக்ட் ஆகுதுன்றதுல தனியாக இருக்கு ஏன்னா இறந்தவர்கள பெரும்பாலும் ஒரு மூணு வகையான நோய் உள்ளவங்க தான் ஒன்று டயபிட்டிஸ் இல்லை ஹார்ட் பேஷண்ட் இல்லை ஹை ப்ரெஷர் மீண்டும் <laughs> அஃபெக்ட் ஆகிறதா கேள்விப்பட்டோம் ஆனால் அது எந்த அளவுக்கு அது ட்ரான்ஸ்பர் ஆகுதா இல்லை ஜஸ்ட் யாரோ ஒருத்தருக்கு ரேண்டம் ட்ரான்ஸ்பர் ஆயிருக்கான்னு இன்னும் ஸ்டடி வரலை அதுதான் ஓகே சார் சார் இன்னும் ஒரு டவுட் சார் ஹலோ சொல்லுங்க சார் இப்போ நார்மல் மாஸ் போடுறோம் இல்லைங்க சார் நம்ம அதுக்கு அதுக்கு பதில் நானும் யூஸ் பண்ணி நானோ மாஸ் இருக்கு இல்லைங்களா ஆல்ரெடி இந்த ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் வந்து ஒரு செமஸ் செமினார்ல நான் கேட்டிருக்கேங்க கேஎஸ்ஆர்ல அவங்க அது ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சென்னையில ஒருத்தர் சொன்னார் சார் இப்ப அது யூஸ் பண்றக்கும் இப்ப டைம் டியூரேஷன் மாறும் இல்லைங்களா இப்ப இது ஆக்சுவலா சிக்ஸ் டு எயிட் அவர்ஸ் தான் நம்ம இந்த நார்மல் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க பட் இப்ப இந்த மாதிரி நம்ம நானோ டைப்ல யூஸ் பண்ணும்போது அதனுடைய எஃபிஷியன்சி அதிகமாகும் இல்லையா அவங்களுக்கு <laughs> 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 இந்த மாதிரி இது யூஸ் பண்ணலாம் இது அது இருக்கா சார் एक्चुअली யூஸ் பண்ணிட்டீங்களா டெஸ்டிங் சர்டிபிகேட் வந்த மாதிரி தெரியலங்க இதுவரையிலும் அந்த ஃபுல்லா டெஸ்ட் கவர் கிளியர் ஆகி வந்த மாதிரி தெரியல எந்த லேபரட்டரியலயும் எல்லாமே லேபரட்டரி மாடல் டெஸ்டிங்கா தான் இருக்கு ஓகே சார் थैंक यू சார் சார் லெனின் சார் நீங்க லைவ்ல இருக்கீங்களா சார் நினைக்கிறேன் சார் ஹலோ ஓகே சார் சொல்லுங்க சார் பேசுங்க சார் 
பிரின்சிபல் <laughs> physics department uh, hod and professor lenin and for uh, science foundation a really it's very good opportunity for me idu unmaya ipo inda edho oru modalla na andu ooruk vandha dhaan over thorum pesa mudiyum college class edukka mudiyendra solal mari ipo na sweden la irundikitte seiya mudiyendrathu inna konjam enakku okay irukke nariya peroda interact panna mudiyum nariya nama oor thodarbu nariya vechikalam of course thanks to technology again romba nandri ellarkum niche இல்ல தரப்பு கொள்ளுங்க we will uh, keep on discussing yeah thank you yeah. Mm-hmm. thank you sir thank you very much and uh, thank you everyone uh, particularly snmv college and uh, professor lenin bharathi uh, dr uh, vijay sir ellarku romba nandri participant panna participate panna ellarkume romba 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 nandri around or 70 people ta vandu participate pannirukanga so somewhere and the fluctuation irundalum more or less or 65 to 70 people vandu constant a irundanga so mm. uh, ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது நன்றி ஐ திங்க் லெனின் சார் லைவ்ல இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஹோப் மேபி நம்ம விஜய் சார் நம்ம பேசலாம்னு நினைக்கிறேன் வாட்ஸ்அப் கால்ல இதுலயாவது நம்ம பேசலாம் ஓகேங்க ஓகே